الدولية على تشجيع النساء لتنظيم أنفسهم من أجل الحصول على الحقوق الكاملة والمتساوية مع الرجل في كل المجالات وتكوين جمعيتنا الفتية هذه هو جزء من هذا الزخم العالمي الكبير ينعقد مؤتمرنا هذا وما هو وما هو وما كما وكما هو معروف لجميع الحاضرين والحاضرات عن الظروف الحرجة والاستثنائية التي تمر بها الطائفة المندائية عامة والمرأة المندائية خاصة في داخل العراق وفي دول الجوار والمهجر. لقد كان هذا نتيجة للظروف التاريخية التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة والتي لا أريد الإطالة بها هنا لأنها معروفة للجميع ولكني أقول أن هذه الظروف كانت نتائجها مأساة مصيرية بالنسبة للطائفة المندائية حيث أجبر أعضاء وعوائل حيث أجبر أعضاء وعوائل هذه الطائفة المسالمة على ترك وطنهم وبيوتهم ووظائفهم ومحلات عيشهم ومدارس وصليات أبنائهم واللجوء إلى الدول المجاورة والدول المهجر لإنقاذ حياتهم وحياة عوائلهم. كل هذا قد أدى إلى تغيير الواقع المندائي من طائفة صغيرة محتضنة لبعضها البعض ومتجمعة في بلد واحد إلى طائفة متبعثرة ومتفرقة في جميع أنحاء العالم. إن هذه العملية أخوتي قد أدت إلى انقسام الطائفة المندائية إلى أجزاء صغيرة في بعض الأحيان أعداد على عدد أصابع اليد في مكانات بعيدة عن بعضها وهذا قد يؤثر في المدى البعيد وحتى قد يهدد مستقبلها وقد يهدد دوامها وبقائها كطائفة إنما تعرضت ولا تزال تتعرض له المرأة المندائية في داخل العراق بشكل خاص ونوع من أنواع الاضطهاد والعنف الموجه خصيصا ضد النساء من قبل المتطرفين بالاعتداء والاختطاف وأخذ النساء والأطفال كرهائن وكوسيلة للضغط من أجل تغيير الدين وابتزاز المال وهذا معروف وموثق عند المنظمات العالمية إن قتل معين المرأة في مجتمع كالمجتمع العراقي يتركها رهينة بلا حول ولا قوة إن الإحصائية المندائية الموجودة لدينا تؤكد وجود أكثر من ثلث قائمة المندائين المسجلين مع UNHCR في سوريا مثلا هم نساء بدون معين ثلث المندائين المسجلين في UNHCR هما نساء بدون معين وأرامل ونساء كبيرات السن وشابات غير متزوجات إن هذا الوضع الذي تعيشه هؤلاء النساء لا يحسد عليه ولا يزال البعض في الانتظار رغم مرور ثلاث سنوات إن كل هذا الوضع قد أدى إلى تغيير الواقع المندائي إن هذه العملية قد أدت إلى انقسام الطائفة المندائية وإن الحفاظ على سلامة وبقاء المندائية يقع على عاتق المندائيين اليوم من رجالهم ونساءهم وأولادهم في كل مكان إن دور المرأة المندائية في هذه الظروف دور صعب وهي الدعامة التي يستند عليها البيت المندائي فدورها كامرأة مهاجرة تربت في مجتمع بقيم وتقاليد وعادات أخرى تختلف عما 
يتربى عليه أولادها في المدارس والمجتمع الجديد مما يؤدي إلى توتر وتناقض داخل العائلة وسيكون دورها الرئيسي في تسيير سفينة عائلتها إلى بر الأمان هو دورا أساسيا إن هذا الدور لا يكمل بدون مساعدة الرجل وأيضا مع الخبرة والتجربة والثقافة ومعاضدة العائلة وأيضا مساعدة الجمعيات المدنية والاستفادة من الفرص المتوفرة في المجتمع وهو أيضا يحتاج إلى وقت وجهود إيجابية إننا نأمل أن وجود العائلة المندائية الكبيرة ومنها جمعيتنا هذه سوف يساعد على تخفيف هذه الصعوبات إن الشاب والشابة 